Welcome back sa ating FB page na free reviewers managed by Lunalin at sa ating YouTube channel na Solving Math with Lunalin. Now, let's answer question from random post. Ito ay nakapost sa isa sa FB groups na lagi natin tinatambayan. Naka-mention kasi ako dito, pero hindi ito 19 hours ago. Ha, matagal na to, Siguro one week or ilang days na ito. Na ngayon lang natin gawa ng detailing solution. Basahin natin to. Of John's salary, 1 over 10 is spent for clothing and 1 fourth for board and lodging. What part of the salary is left for other expenditures and savings? So, ito yung mga choices. So, kung balikan natin, yung tanong dito ay paano nakuha yung 13 na numerator? So, ngayon, Ganito yan. Solution number one. Doon tayo sa tinatawag nating kanto style way of solving. One tenth or one over ten. So, maghati-hati tayo, gagawa tayo ng mga boxes. Sampung boxes. Wait. One, two, three, four, five. Hatiin natin ba? Six, seven, eight, nine. 10. 1 10 or 1 over 10, ito yan siya. So, this is 1 over 10. So, yan ay 1 over 10. Yung 1 fourth, bali itong 10, kasi yan yung kabuang salary ni John. Bali, hatiin natin sa apat yan. Or 10 divided by 4 and that is 2.5. So, kuha tayo ng dalawang box at yung kalahati dito. So, this is 2.5 or yan yung 1 fourth. Ngayon, yung natitira lang naman ang tanong. So, ang natitira, ilang boxes ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6 at yung kalahati. So, therefore, this is 6.5 over yung kabuan 10. So, itong 6.5 over 10, yung 6.5, gawin natin whole number. So, i-move natin yung decimal going to the right side once. Kung nag-move tayo once, isang zero din ang idagdag natin sa denominator natin. So, therefore, this is 65 over 100. Now, i-simplify natin yan by finding the greatest common factor. By the way, marami na tayong mga na-upload dati. Or yung pinaka-detali kung paano hanapin yung greatest common factor. So, pwede nyo hanapin yan, greatest common factor. Pero, idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na natin mga videos. Para sa pinaka-detali kung paano hanapin yung greatest common factor. Ang greatest common factor dito sa 65 at 100 ay 5. 65 divided by 5 and this is 13. 100 divided by 5 and this is 20. Kaya ang sagot dito, 13 over 20. Now, let's do solution number 2. So, doon tayo sa addition of fraction. One tenth sa kaniyang salary ay spent for clothing and ang one fourth ay sa board and lodging. Ganito lang naman ang gagawin natin. I-add lang natin yan. One tenth over one fourth. Kung mag tayo ng mga fractions, kailangan yung denominator natin ay pareho. So, hanapan natin ito ng least common denominator. And again, mayroon na tayong iba't ibang ways kung paano hanapin yung least common denominator. So, ha, i-search nyo lang least common denominator at again, idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding sa least common denominator. Ang least common denominator dito sa 10 at saka sa 4 ay 20. So, we have 20 yung denominator natin. 20 divided by 10 and that is 2. 2 times 1 equals 2. In other words, itong si 1 over 10 ay pariho lang sa 2 over 20. Next, 20 divided by 4 and that is 5. 5 times 1 equals 5. Again, si 1 fourth ay pariho lang sa 5 over 20. So, ngayon, pwede na tayong mag-add. Kopyahin lang yung denominator na 20. 
2 plus 5 and this is 7. Ngayon, ito yung naspent niya. So, kailangang i-minus natin yan sa kabuuan. Yung kabuuan ay 20 over 20. Ang i-minus natin ay, ay itong 7 over 20. Ma'am, saan ka galing ng 20 over 20? Yung kabuuan, yan yung 1. So, 1 minus 7 over 20, kailangan pariho yung denominator natin. So, therefore, ang denominator dito sa dalawa ay 20. Yung numerator natin ay 20 din. Kasi yung 20 over 20, ang equivalent dyan ay 1. So, pwede na tayong mag-subtract. Kopyahin yung denominator na 20. 20 minus 7 and this is equal to 13. Kaya ang sagot dito, 13 over 20. Thank you for watching and all. I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. When it comes to mathematics, never memorize the answers because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. At para naman sa mga mahilig tapusin yung mga videos natin, ito ay actual na lumabas sa dating civil service exam. A rectangular dining table is one and one half meters wide and seven meters long. How much artificial flowers on a string is needed to decorate the edges of the table? Ito ay para sa mga first timer para may idea kayo kung ano ba yung lalabas sa mismong exam. So anyway, abangan nyo ito sa next na video. Thank you and God bless.